Durante o final de semana, uma briga de bar acabou resultando em uma tentativa de homicídio ou mesmo uma lesão corporal grave. O repórter Beto Silva até falou sobre isso no programa de ontem. Vamos acompanhar um trechinho dessa reportagem. Olha só, para você relembrar. Infelizmente, uma festa em família entre amigos que acabou com uma tentativa de homicídio. O vereador Edivânio Manente completou aniversário na quinta-feira e reuniu amigos e parentes no sábado à tarde em um bar na área do bairro Comerciário, em direção ao bairro Michel. E aconteceu um fato ali, infelizmente, já falei aqui, uma tentativa de homicídio. Estamos aqui para conversar com o Edivânio Manente para esclarecer a situação até porque as redes sociais são implacáveis, acontece um fato assim, ou assado, o pessoal aumenta, cada um dá uma opinião, as pessoas são muito maldosas, eu vejo muito isso né, nas redes sociais. E o Manente está passando por essa situação. Na verdade, o, o que, que aconteceu ali no sábado à tarde? Roberto, é, a gente estava comemorando né, o meu aniversário, e a minha filha foi até o carro dela, questão de 200, 300 metros, ali onde a gente estava, e uma pessoa que estava na, na, no local, que a gente não conhecia, que foi com, levado por um outro convidado nosso, é, mexeu com ela, falou palavras de baixo calão, né, inclusive citando, falando de ah, ter namorado isso, ter namorado aquilo e tal. O namorado dela percebeu e perguntou se estava acontecendo alguma coisa e o cidadão, né, que, se é que dá para chamar de cidadão, né, Beto? Saiu dentro do carro e, no primeiro momento, ele, ele apontou a faca. E eu, aí o menino disse, não, mas, ué, o que, que houve? Tu vai me faquear? Vou, vou te faquear. E faqueou. Né? Deu uma facada no, no, no menino, embarcou no carro. As pessoas que estavam ali, inclusive meu sobrinho, tentou pegar ele. ele conseguiu ainda, né? Tipo, é, agredir ele, mas não, não com tanta é, velocidade que pudesse meio que deixar ele grogue. E ele fugiu, evadiu dali, saiu. A gente está, desde sábado, né, atrás do cidadão, a gente já tem nome do cara, já tem telefone, sabe onde ele mora, onde ele morou, enfim, a gente sabe de tudo. Graças a Deus o menino passou por cirurgia, né, não por, por ter passado pela cirurgia, mas graças a Deus passou pela cirurgia, está até o momento né, bem. É, a gente está aguardando a recuperação dele e, e esperando, né, que a gente acredita muito nas nossas forças de segurança aqui em Criciúma, são pessoas eficientes, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que já já a gente vai botar a mão nesse vagabundo. Então, esse foi o fato, né, descrito por um parente da vítima dessa situação. E agora eu estou aqui com o delegado Jorge Giraldi, na primeira DP, porque acaba de se apresentar aqui a delegacia, o autor dos fatos. A foto dele já estava por tudo. Delegado, qual é a versão dele? Então, ele se apresentou espontaneamente, não precisou ir buscar em casa. Boa tarde, Zanini. É, eu fui contatado pelo advogado, né, da, da, o autor dessa, dessa facada. Ele se apresentou espontaneamente na data de hoje, prestou declarações na qualidade de indiciado, né? Ele fala o seguinte, ele diz que em momento algum teve intenção de matar ou ferir a vítima, ele agiu em legítima defesa. Ele nega que tenha molestado, ter se insinuado para a namorada da vítima. Ele diz que estava no recinto, percebeu quando a vítima e o, e o seu namorado estariam meio que discutindo, ela estava no carro, ele passou ao lado e o, o, a vítima teria vindo em sua direção no momento que ele ingressou no carro. É, teria sido agredido fisicamente, inclusive ele aparenta algumas lesões corporais, ele apresenta algumas lesões corporais, e, e foi agredido a socos, e, e para se defender ele tinha dentro do porta-luva do veículo, ele tinha um canivete, ele acabou desferindo esse golpe, fugiu, ele disse que apenas agiu para se defender. Essa é a alegação dele. E aí, qual é o procedimento a partir de agora? Se o, o inquérito policial já foi instaurado, agora, eu, claro, eu vou ouvir, essa é a versão do autor, né? agora eu vou ouvir as testemunhas e vou é, aguardar a, a vinda do exame de corpo de delito, ver da gravidade da lesão, né? e depois, ao final, eu vou remeter ao juízo né, com, com, com uma, um indiciamento, ou por tentativa de homicídio, ou também pode ser que eu conclua por uma lesão corporal. Está mais para qual das duas? Eu acho que está mais para a lesão corporal, porque ele disse que o objetivo era não atingir, não ferir, ele agiu como para se defender. Claro, agora a gente vai ouvir as versões das testemunhas da vítima para ver se, se mais ou menos se enquadra no que ele falou. Mas, de qualquer forma, o, a tentativa de homicídio que vale a intenção, a intenção de matar. E ele desferiu apenas um golpe e acabou fugindo, deixando até o canivete no local. Não era uma faca, era um canivete. Então, a intenção dele não era é, de matar, era sim de se defender, 
de uma agressão iminente.